প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যখন একজন পেশেন্ট দীর্ঘমেয়াদী কাশি নিয়ে আসেন দীর্ঘমেয়াদী আমরা তখনই বুঝি সাধারণত যখন কাশি অনেক দিন ধরে থাকে আমাদের ডাক্তারি ভাষায় আমরা বলে থাকি যখন তিন সপ্তাহ নিচে কাশি থাকে তাকে আমরা বলি অ্যাকিউট কাফ বা আকস্মিক যে কাশি যখন আট সপ্তাহ বেশি থাকে তখন এটাকে আমরা বলি ক্রনিক কাফ বা দীর্ঘমেয়াদী কাশি আর এর মাঝামাঝি যেটি থাকে তিন সপ্তাহ থেকে আট সপ্তাহ তাকে আমরা বলে থাকি সাব অ্যাকিউট কাফ তো আজকে আমরা এই ক্রনিক কাপ বা দীর্ঘমেয়াদী কাশির কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব একজন পেশেন্ট যখন দীর্ঘমেয়াদী কাশি নিয়ে আসেন তখন আমরা কয়েকগুলো প্রশ্ন তাদের কাছে জানতে চাই যে আপনার কাশিটি কখন বেশি হচ্ছে সকালে না মাঝে রাতে নাকি সারাক্ষণই আপনার কাশি থাকছে বা কাশি থাকলেও তীব্রতাটা কখন বেশি হচ্ছে কাশির সাথে এটি কি আপনার শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কফ কিনা নাকি কাশির সাথে আপনার স্পুটাম বা কফ বের হচ্ছে যদি কফ বের হয়ে থাকে তখন আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন থাকে কফের রংটি কীরকম এটি কি হলুদ কিনা এটি কি সবুজ কিনে এটির পরিমাণ কেমন হ্যাঁ কখন বেশি আসছে এবং কখন আপনি রক্ত এতে দেখেছেন কিনা এছাড়া কাশির সাথে সাথে আপনার শ্বাসকষ্ট আছে কিনা বুক ব্যথা আছে কিনা কোনো শব্দ আপনি পাচ্ছেন কিনা এগুলো আমাদের জন্য খুবই জরুরি প্রশ্ন যা আমরা রোগীদেরকে করে থাকি এবং সাথে সাথে আমরা কিছু প্রশ্ন করে থাকি যেগুলোকে আমরা রেড ফ্ল্যাগস বলে থাকি মানে এটি আমাকে ঠিক রেড আপনার ট্রাফিক সিগনালের মতো যে রেড লাইট থাকে সেরকমই আমাকে বা আমাদের ডক্টরদেরকে আপনাদের সম্পর্কে একটি ধারণা দেয় যে এটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে সেগুলো কি যেমন এ কাশির সাথে আপনার জ্বর আছে তাহলে আমরা এটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি যদি কাশির সাথে কখনো রক্ত যায় তখন এটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন যখন কাশির সাথে ওজনের সংযোগ থাকে মানে আপনার ওজন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে এই কাশির কারণ দ্রুত তার সাথেই আমাদের কারণ খোঁজা প্রয়োজন এছাড়া এই কাশির সাথে আপনার শরীরে দেখা গেছে যে কোনো গ্ল্যান্ড ফুলে গেছে যেমন আপনার গলার মধ্যে অথবা আপনার বগুলের নিচে আপনি দেখলেন যে চাকা চাকার মতো গ্ল্যান্ড চলে এসেছে এটিকেও আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি এখন একজন পেশেন্ট যখন দীর্ঘমেয়াদী কাশি নিয়ে আসেন তাহলে যে কমন জিনিসগুলো আমরা চিন্তা করি সেটি হচ্ছে প্রথমতে আমরা বলি পোস্ট ন্যাজাল ট্রি বা আপার এয়ারওয়ে কাফ সিনড্রোম আমি একটু সোজা করে আপনাদের জন্য বলছি ধরুন আপনি অনেক দিন ধরে সাইনোসাইটিসে ভুগছেন অথবা আপনার অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিস আছে তো আপনার যে স্লেশাটা সেটা গলার পেছন নাকের পেছন দিয়ে গিয়ে গলার মধ্যে পড়ছে তখন একটা ইরিটেশন হচ্ছে আপনি কাশি দিচ্ছেন এবং এই সময় রুগীর অনেক সময় বলেন যে তাদের থ্রোটটা বা গলাটা ক্লিয়ার করা প্রয়োজন হয় এবং এক ধরনের শব্দ করে তারা সাধারণত গলাটা ক্লিয়ার করেন পাশাপাশি তাদের অনেক দিনের হিস্ট্রি থাকে সাইনোসাইটিসের বা অ্যালার্জি ক্রাইনাইটিসের এবং এই ধরনের রুগীদের সাধারণত ওজনের সমস্যা হয় না তাদের কাশির সাথে রক্ত যায় না তাদের এবং জ্বর থাকে না এছাড়া আমরা আরেকটি কমন পেয়ে থাকি সেটি হচ্ছে আমরা যদি এটি কাশির মূল মানে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ডিজিজ না সেটি হচ্ছে আপনার খাদ্য নালির গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বলি আমরা এটা কি এটা হচ্ছে আপনি যখন শুবেন তখন দেখা যায় আপনার কিছু খাওয়া আপনার বুকের দিকে চলে আসে স্প্রিংটারটা খাদ্য নালী লুজ থাকার কারণে ফলে তখন আপনি কাশি হয় এটি সাধারণত মাঝরাতে এই ধরনের কাশি নিয়ে আসেন এবং সাধারণত যাদের এই কাশিটা হয় তার একটু মহিলা হয়ে থাকেন এবং তাদের একটু ওজনটা বেশি থাকে সাথে সাথে তাদের বুক জ্বালা পোড়া অনেক সময় বমি ভাব এ ধরনের হিস্ট্রি থাকে তাদেরও সাধারণত যে রেড ফ্ল্যাগসগুলো বলেছিলাম সেগুলো থাকে না এরপরে যে কারণগুলো আছে তার মধ্যে একটি বাংলাদেশের জন্য আমরা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাজমা অ্যাজমা আমরা দেখি যে চারিদিকে আমাদের যে ডাস্ট অ্যালার্জির যে সাবস্টেন্সগুলো এগুলো খুব বেশি থাকার কারণে মানুষ অ্যাজমাতে ঢুকে থাকেন যাদের অ্যাজমা থাকে তাদের সাধারণত কাশির সাথে সাথে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে মাঝরাতে এগুলো বেশি হয় এবং তারা এক ধরনের শব্দ অনুভব করতে পারে তবে এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন এক ধরনের অ্যাজমা আছে যাতে শুধু কাফি প্রেজেন্টেশন থাকে যাকে আমরা বলি কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা এই ধরনের পেশেন্টও আমরা সাধারণত প্রথম দিকে কোনো রেড ফ্ল্যাগস পাই না একটি প্রপার হিস্ট্রি নিয়ে আমরা সাধারণত এটি জানতে পারি এবং এই ধরনের রুগীদের অনেক সময় অ্যালার্জি বা সৃষ্টি থাকতে পারে অ্যাজ বার ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে বা ছোটোবেলা থেকে এই ধরনের কাশির হিস্ট্রি থাকতে পারে 
এরপর যে জিনিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা যাকে আমরা বাংলায় বলি সংক্ষেপে বলি সিওপিডি এটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি যারা ধূমপান করেন তাদের এক ধরনের কাশি হয় কাশি এই কাশিটা যখন আরও প্রকট আকার ধারণ করে তখনই ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস থেকে ক্রনিক সিওপিডি যেটা অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ হয় এ ধরনের রোগীরা সাধারণত কাশিটি সবচেয়ে বেশি কমপ্লেন করেন সকালবেলার দিকে এবং তাদের অনেক সময় কাশির সাথে সাথে কিছুটা কফও বের হতে পারে এবং এটি যখন আরও দিন দিন বাড়তে থাকে তখন দেখা যায় তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে এরপরে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমরা ক্রনিক কাফ আসলে যে জিনিসটি মাথায় রাখি এবং এটি আমরা প্রথমে সাধারণত এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে পালমোনারি টিবি টিউবারকুলোসিস বা যাকে আমরা সচরাচর বলে থাকি টিবি রোগ এই টিবি রোগ হলে সাধারণত রোগীরা আমাদের কাছে দীর্ঘদিনের কাশির পাশাপাশি বলেন যে তাদের অল্প অল্প জ্বর আসছে এবং জ্বরটি সাধারণত বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে আসে সাথে সাথে আমরা যে জিনিসটি নেই তার কোনো কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে কি না বুকে কোনো ব্যথা আছে কি না এবং তাদের কখনো টিবি অতীতে হয়েছিল কি না অথবা তাদের পারি পরি আশেপাশে যারা থাকেন তাদের কারো টিবি হয়েছিল কি না মানে টিবির কোনো কন্ট্যাক্ট তাদের আছে কি না এগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এরপরে যেটি আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সিরিয়াস ব্যাপার সেটি হচ্ছে যাদের লাং ক্যান্সার হয় তারাও দীর্ঘমেয়াদি কাশিতে আসতে পারেন এখানে সাধারণত বলে নেওয়া প্রয়োজন সাধারণত যারা ধূম পাই তাদের ক্ষেত্রে এই লাং ক্যান্সার হওয়ার চান্সটা বেড়ে যায় তাদের সাধারণত নিয়মিত এক ধরনের কাশি থাকে যাকে বলি স্মোকার্স কাপ এই স্মোকার্স কাপ থেকে আমরা যদি একটু চেঞ্জ অন্য ধরনের কাশি তারা প্রেজেন্ট করেন তখনই মাথায় এটি আমরা রাখি যে তাদের কোনো লাংসে কোনো টিউমার বা ক্যান্সার এ ধরনের কিছু হলো কি না সেক্ষেত্রে সাধারণত রোগীরা জ্বর জ্বর অনুভব করতে পারে তাদের রক্তে কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে এবং তাদের শরীরের ওজনও কমে যেতে পারে ফলে এটি আমাদের মাথায় রাখতেই হয় তাহলে যখন দীর্ঘমেয়াদী কাশি নিয়ে আসেন তখন আমরা এই কারণ অনুযায়ী আসলে তাদের চিকিৎসা করি এবং আমরা কিছু বেসিক টেস্ট করে থাকি প্রথমে একটি যেটি আমরা করি সেটি হচ্ছে বুকের একটি এক্সরে করি সাধারণত এক্সরের মাধ্যমে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি যে এই বুকটি কেন হচ্ছে পাশাপাশি আমরা অনেক সময় রক্তের সিবিসি করে থাকি সেটি আমাদেরকে গাইড দেয় গাইড করে যে ইনফেকশানটি কি দীর্ঘমেয়াদীর কোনো খারাপ কোনো কিছু আছে কিনা সেখানে আমরা ইএসআর দেখি হিমোগ্লোবিন দেখি অথবা আমরা দেখি সেখানে ডব্লিউবিসি কেমন সেগুলো দেখে আমরা নির্ণয় করতে পারি বা ধারণা করতে পারি কাশিটি কেন হচ্ছে কখনো কখনো ক্ষেত কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের আরও টেস্ট করতে হয় যেমন সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট করতে হতে পারে ব্রঙ্কোস্কোপি করতে পারে হতে পারে অনেক সময় আমাদের কফের পরীক্ষা করতে হয় কফের মধ্যে আমরা টিউবার কুলোসিস বা অন্য জীবাণু খুঁজি কালচার সেন্সিটিভিটি করি টিভির জন্য আমরা এএপি করি এবং এর পাশাপাশি যদি প্রয়োজন হয় আমরা আরও কিছু টেস্ট করে থাকতে পারি যেমন যদি আমরা টিউমার ধারণ চিন্তা করি অনেক সময় বায়োপসিরও প্রয়োজন হতে পারে তাহলে অবশ্যই এই যখন আমরা কারণ নিরূপণ করতে পারি চিকিৎসাটাও আসলে সেই ধরনেরই হয়ে থাকে তার কারণ অনুযায়ী যদি আমরা সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারি আপনি আশা রাখছি দীর্ঘমেয়াদী কাশি থেকে আপনি পরিত্রাণ পাবেন তাই যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদী কাশিতে ভুগে থাকেন আমার পরামর্শ আপনার নিকটস্থ কোনো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন এবং আপনার প্রপার হিস্ট্রি এক্সামিনেশন এবং ইনভেস্টিগেশনগুলোর মাধ্যমে আমরা নিশ্চয়ই কারণটি বের করে আপনাকে সঠিক চিকিৎসা দিতে পারব আশা রাখি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এরপরও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনার কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন আমরা যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে